നമസ്കാരം ഞാൻ ജറീന ചെവണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെലൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രസന്റഡ് ബൈ ബാബ ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് എൻ ഐ എ തള്ളി സർക്കാർ ഹാദിയ കേസിൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കേണ്ട കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടത്തിയത് വസ്തുനിഷ്ഠമായ അന്വേഷണം ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച കേസിൽ കേരളത്തിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹാദിയയുടെ വിവാഹം റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കണമെന്ന ഉത്തരവിന് എതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഹാദിയെ വിവാഹം ചെയ്ത കൊല്ലം സ്വദേശി ഷഫിൻ ജഹാൻ അന്വേഷണ നിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം ഇക്കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി നിലപാട് തേടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഹാദിയ കേസിൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും നിലവിലെ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമെന്നും സത്യവാങ്മൂലം എൻ ഐ എ അന്വേഷണം വേണമെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു ഹാദിയെ സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതി തേടി സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയും കോടതി മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കും കലാപത്തിന് കാശെറിഞ്ഞ് മാനഭംഗ കേസിൽ ജയിലിലായ വിവാദ ആൾ ദൈവം ഗുർമീത് റാം റഹീം സിംഗിന്റെ വളർത്തുമകൾ പഞ്ച്കുളയിൽ കലാപത്തിന് പണമൊഴിക്കുന്ന പോലീസ് ഗുർമീതിനെതിരായ കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് കലാപം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ദേരാ സച്ചയുടെ പ്രാദേശിക മേധാവിക്ക് ഹണിപ്രീത് കൈമാറിയത് ഒന്നര ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി തുക നൽകിയത് ഗുർമീതിന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ എന്ന മൊഴിയുമായി ഗുർമീതിന്റെ ഡ്രൈവർ രാകേഷ് കുമാർ ജയിലിലാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പഞ്ച്കുളയിൽ കലാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഗുർമീത് അനുയായികൾക്ക് ആഹ്വാനം നൽകിയിരുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം കോടതി വിധി വന്ന ദിവസം ഗുർമീതിനെ പഞ്ച്കുളയിൽ എത്തിച്ച ഡ്രൈവർ ഹണിപ്രീതിനെ തിരികെ സിർസയിലും എത്തിച്ചു കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ ഹരിയാനയിൽ വ്യാപകമായ സംഘർഷങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നാൽപ്പതോളം പേർ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകിയെന്ന കുറ്റത്തിന് ഹണിപ്രീതിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചൊവ്വാഴ്ച മുപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസം നീണ്ട ഒളിവുകാലത്തിന് ശേഷം വിവാദ നായികയെ കാർ യാത്രയ്ക്കിടെ പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു ആറു ദിവസത്തെ റിമാൻഡിലായ ഹണിപ്രീതിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നു കേരളത്തിന് ആശ്വാസം ജി എസ് ടി പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിൽ കേരളം കയർ കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നികുതി കുറച്ചതും ചെറുകിട മേഖലയിലെ ഇളവുകളും സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണ നികുതി പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായി കുറയുമെന്നും പ്രതീക്ഷ തീരുമാനം പ്രത്യേക മന്ത്രിതല സമിതിക്ക് ചെറുകിട ഇടത്തരം മേഖലകൾക്കും സ്വർണ്ണ വ്യാപാര രംഗത്തിനും വൻ ഇളവുകൾ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്നലെ ചേർന്ന ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഒന്നര കോടി രൂപ വരെ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള വ്യാപാരികൾ പ്രതിമാസ റിട്ടേൺ നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം റിട്ടേൺ നൽകേണ്ടത് മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ബ്രാൻഡഡ് അല്ലാത്ത ആയുർവേദ മരുന്നുകൾക്കും നികുതി കുറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി സ്റ്റേഷനറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നികുതി കുറച്ചതും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും പെട്രോളും ഡീസലും ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം കൌൺസിൽ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തില്ല സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താൻ പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി തലസ്ഥാനത്ത് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മുഴുവൻ മന്ത്രിമാർക്കും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും നിർദ്ദേശം രണ്ടു ദിവസത്തെയും യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി മുഴുവൻ സമയവും പങ്കെടുക്കും വകുപ്പുകളുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പ്രവർത്തന പുരോഗതിയിലെ വിലയിരുത്തൽ ഇടതു സർക്കാർ ഒന്നര വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യോഗത്തിൽ ഓരോ വകുപ്പും മൂന്ന് മെഗാ പ്രൊജക്ടുകൾ വീതം സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് പിണറായി വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ വികസന പദ്ധതികളുടെ വിലയിരുത്തലും യോഗ ലക്ഷ്യം വേങ്ങര വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനി വോട്ടിൻകര അംഗം മുറുക്കി വേങ്ങര പ്രചരണത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴാൻ രണ്ടു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ വേങ്ങര സമ്മതിദായകരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളും പ്രചരണ തിരക്കിൽ നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതു ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലാകും വേങ്ങരയെന്ന് പാണക്കാട് തങ്ങൾ ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി ബഷീറിന് വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ പിണറായി വേങ്ങരയിലെത്തിയത് ഇന്നലെ സംസ്ഥാനം പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ അമിത്ഷായ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഉൾക്കാമ്പ അറിയില്ലെന്ന് മുഖ്യന്റെ പരിഹാസം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ദേശീയ നേതാക്കളെ രംഗത്തിറക്കിയുള്ള തന്ത്രം വില പോകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അതേസമയം വേങ്ങരയിലെ തുടർ വിജയത്തിൽ സംശയമില്ലാത്ത പ്രതീക്ഷയുമായി യു ഡി എഫ് ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ എൻ എ ഖാദറിന് വോട്ട് തേടി കെ എം മാണി കൂടി ഇന്ന് വേങ്ങരയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം മാണിയുടെ പരിപാടി മാറ്റി പകരം പ്രചരണത്തിനെത്തുന്നത് തോമസ് ഉണ്ണിയാട്